Hi, God, you hear me? Good evening, teacher. We hear you. Okay, perfect. Y can you see me? Creo que no me ven, ¿verdad? No yet. Quiero ver. Only English Corporativo. <laughs> okay. Eso está iniciando la cámara, dice, por eso no me ven. Ya va a aparecer. Ah, okay. Okay. Um, it's good to see you again in a new class. Um, I'm a little bit sleepy right now. And I am, I am just like waiting for the night to sleep and nothing. Um, what did you do today? How are you? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo les fue? Yes, Vicente. Uh, yes, teacher. I went with my son. Mm -hmm to give some documents uh, because we are looking for a job for, for him. We went to Ministerio de Trabajo. There, really? there was a, there was a, I don't know how, how you say, uh, Feria de Trabajo. Mm, I don't know how to say it too. Um... Let me see, busquemos cómo se dice feria de trabajo. Feria. Porque no creo que sea fair work. Work fair. <laughs> ah, ese, fair. Eso Job pensé yo. Pero no, ¿Ah? no sé, pero no estoy segura. Ya yeah, dice work fair. No le creo mucho a Google, well, pero dice work fair. <laughs> <laughs> well, uh, that was... That that what uh, I did. Oh my God! I didn't know that things happen. Um, what is a um a work fair? Que es una feria de trabajo. Um, <clears throat> many people uh give uh documents or personal documents of of if they are looking for a job. And there ah. are many opportunities there. For example, people mm -hmm. work in a restaurant, hotels, constructions, or um, I don't know, in any, uh, how do you say, almacén? I don't know how, how it's. Perdón, perdón, no entendí la pregunta. How do you say almacén? Like, as storage or a, a store like that store mm -hmm. yeah. people for a store and okay. um, many opportunities i didn't know that things happened no sabía que esas cosas existían um and it's like um the companies or the places mm -hmm. are like um I don't know, in, in a, they go uh, to a place and you can apply to the, to the, um, um, to the companies that you think that they are interested in and um, you can be able to work there. Como que, no sé si es como que se hacen una salita y se ponen todas allí, dan información o cómo se hace. Mm -hmm. Sí, uh, es un lugar muy grande porque hay muchas personas. Ajá. Uh -huh. Many people looking for a job. Oh, por Dios. ¿Y son como las compañías ofreciendo trabajo o cómo? Ajá. Uh -huh. Sí. Pero en el Ministerio de Trabajo hacen una base de datos por cada personas que llega y le dan un usuario para que entre a una a una cosa que le llaman bolsa de bolsa de trabajo para la redundancia y ahí ellos pueden aplicar ok it sounds a little bit weird I, I never heard about it nunca había escuchado de eso um, mm -hmm. nunca había escuchado que esas cosas se hacían y, y se me hace bien curioso. 
no sabía que existían esas ferias. Pensé que, no sé, que una solo iba a buscar trabajo, a dejar los currículums a todos lados. I, I didn't know. Mm -hmm. Okay, and, but did your son um, um, f find something interesting or something? No, uh, he's checking in the in in line online in internet to looking for uh, the best best job. Ah, uh, okay. Or something that he wants to to do or uh, something. But it's not like like the pages like te coloco te coloco. I think is the name. Like when you can. Put your your curriculum in there, and they can call mm -hmm. you if you are, like, um, if you have a yeah call, something like that, something like that. Yeah, something like that. Mm -hmm. ah. But it's from Ministerio de Trabajo. Ah, okay. It sounds great. I didn't know. Yeah, right. Per perdonen que esté bostezando muchísimo. Oh my God, hoy tengo un sueño increíblemente inmenso. And, and, and I, didn't, I didn't wake up too Take early, but I'm a little bit sleepy. Sorry? Did you say something? You should take a coffee. Yeah, I can't because... You should um, take a coffee. I know, but I can't do it. I can't because um for my anxiety, it's so bad. Yeah, it feels like my heart is gonna ah, okay. um get out of my of my chest. So I can I can drink oh coffee. My. Yeah, lo que oh. le dicen taquicardia, right? Que el corazón se me va a salir del pecho ah. cuando tomo café. Oh yeah. my God. That's the reason why I I don't I don't drink coffee. I like coffee. It's it's delicious. And sometimes I drink it if I really need to. Um, for example, when I go to um to like uh, this is like talleres de la universidad and they are so early in the morning and I am dreaming because I really need to dream um so late and when I wake up early. I'm always like I I'm always so sleepy. So I drink coffee in that case, but it's really bad for me. Si sí, tomo café en momentos como ese, pero es super malo para mí. Y siempre me pongo muy mal. So I can't do that. No lo hago porque no me gusta sentir como que me voy a morir, la verdad. <laughs> okay. Okay. Thank you so much for telling me about your day. No sabía que existía eso de las ferias de trabajo. Está bien interesante. Mm -hmm. sí. Okay. It sounds great. Thank you so yeah, much. Yeah, right. Okay, guys. So, um, we're going to start with the topic for today. Uh, the topic is like we're going to continue with the modal verbs, but we're going to see another things. And um, I just need to remember, first of all, and what is a modal verb? Why do we use it? And what were the modal verbs that we saw these days? Not not only yesterday, um, the modal verbs that we saw these days, uh, to be sure that you know about it. So um, this is like una lluvia de, re de ideas, right? It's like um, ideas rain. So um, you can tell me. What do you remember about the modal verbs? What do you think that they are? And which one we saw these days? ¿Qué son los modal verbs? ¿Para qué se usan? ¿Y cuáles son los que hemos visto? That's the question. You can raise your hand if you want to participate. No one? Isn't clear that topic? We are, we are looking for the not. <laughs> yeah. Okay, yeah, of course you can do it. I, I used to take my notes when I was a student and um that was because I, I didn't want to um to forget the important things and when the teacher asked 
um, what was the topic? What did you remember or something like that? I I I like I used to check my notes and try to to give a an answer. So you can check your notes and you can tell me what is a modal verb and why do we use it. Pueden ver sus notas y decirme qué es un modal verb y para qué se utiliza. <clears throat> uh, teacher, good, uh, good evening. Mm -hmm. Good evening. Um, yesterday, uh, a model verse, um, um, some can, call, show, may, um, Y dijo de que son verbos auxiliares para usar solo en infinitivo, no en pasado simple ni en participio. Y no escuché lo demás. Pero eso hicimos una actividad ocupando un dialogue con, mm -hmm. con algunos de esos verbos. Yeah, you did it great. Thank you so much, Axia. Ok, Vicente. Uh, they uh, accompanied the verbs and change the meaning of the sentence. Okay. And we studied uh, should, can, may, and could. Okay, excellent. You have a really good idea, okay? Creo que todos estos tienen bastante claro. Y justamente lo que nos dijo Aixia y lo que nos dijo Vicente, that's it. A modal verb is an auxiliary verb that accompanies another verb in infinitive and it changes the complete meaning of the sentence, okay? Son verbos auxiliares que acompañan los otros verbos en infinitivo. Cambian el significado de la oración. I'm sorry, perdón que me esté bostezando tanto. Hoy me tocó levantarme. No problem, teacher. Temprano. Don't worry. And I'm, a, I'm a little bit exhausted right now y siento que estoy bostezando un montón. But I'm, I'm trying to focus. Okay, Don't I'm worry, trying to... Thank you so much. Okay, so that was the um that was the um the uh, the meaning of the modal verbs and we saw can could should and may and also creo que me acuerdo haberles enseñado might y will también que solo fueron como momentáneos, right? Que no les di una gran explicación al respecto. But we're going to see it too. And um, I just need you to remember when you are using a modal verb, you are not talking about, well, you are not going to use uh, the verb um, in in the past or in participle. You are going to use the verb in infinity. And when you are like talking with this, with the modal verbs, you are not talking like, we, we don't want to translate it because you know it's like uh, the the meaning can be very similar or even the same when you are talking with them in Spanish and you can understand like the meaning when you are talking in Spanish because they are not different in Spanish but when you are talking in English you are talking about intentions so the people that uh the the person of the subject who is doing the sentence is trying to to pass the um, the intention that he has eh, or she has uh, on that sentence, okay? La intención que él tiene o ella tiene de esa, de esa oración, okay? So you already know, uh, we use can for like 100% of probabilities. We use uh, can for abilities. Don't forget when we are talking about the modal verbs, we are talking about the possibilities, but when we are talking is specifically when we with can sorry with can we are talking like a hundred percent of possibilities and it's an ability to estamos hablando del 100% de probabilidad de que algo pase eh, porque yo estoy diciendo de que sí puedo hacer esa cosa tengo la total certeza de que esa cosa puede pasar that was can and remember that the negative is cannot and can't the other way is like could could is like the past of can, but when you are using with the modal verb, it's like, um, it's always a verb with the possibilities, but it's like um, a possibility that, that you can use 
to talk about um abilities and when you are not completely sure that one thing is going to happen so it's like a 90 percent of probabilities not like can that is a hundred percent this is like a little it's like less a little bit less un poquito menos right when we are talking with shul we said that we are going to use shul to talk about um to talk about advices and suggestions when you are want, when you want to to give an advice or suggestions you use should um i told you like this example when your teacher is is sick and you can say hey teacher you could uh, well you should and drink a hot tea or something like that debería tomar agua eh, perdón te caliente so it's like a suggestion right and when we are talking with uh may that was the last one May is like uh for permissions and is for to be polite. It's, it's to be polite. When you want to be polite, you use may. So may is a moderator that you can use, for example, with your in your job or when you are applying for uh I don't know for a university and you want to study something and you are writing an essay uh, an essay or something like that. You can use may because is 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 polite, right? It's polite. It's not the same when you say. I could that I say I may. Um, even when you translate it, it's the same thing in Spanish, but you know they have a different intentions when you're talking with that. So that was the mall Alberts. At this point, I need to know if you have any questions. Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Creo que había quedado bien claro, pero por si acaso quiero saber. Clear like water. Clear like water. Okay, amazing. <laughs> So I'm going to show you my screen. Voy a mostrar mi screen. Well, antes que nada vamos a hacer la pequeña lectura. Oh, ahora sí está cargando la plataforma, así que ahora sí les puedo poner la conversación. So, you got um, it. Yeah, of course. Ahora sí les puedo poner la, 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 la conversación. So we're going to... ¿Ya la ven? Yes. Conversation going out. For dinner. Yes, this is going out for dinner, and it's going to be the introduction for Walt. Walt is like um the other model verb that I told you, and we're going to read this conversation about it. So I need two volunteers to help me to read this conversation. I need someone to be Jeff and someone to be Jeff, not to be Bob, right? So raise your hand who wants to to participate in this conversation. Jose Oscar, okay, Jose Oscar va a ser Jeff. Me falta alguien que sea Bob. Okay, Edgar Mauricio. Jose Oscar va a ser Jeff y Edgar Mauricio va a ser Bob. Go, guys. This is the little conversation for going out for dinner. Go. Uh, say, would you like to go out for dinner? Sure. Where do you want to go? Oh, well, what do you think of Indian food? I love it. I am not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a uh, it spicy. Spicy? It's bit spicy. No sé cómo se pronuncia. Yeah, spicy. It's picante. Okay. Mm, how do you like the Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a, a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoa. Uh, oh, Iroha. I don't. Oh, you always want. To go there. Terri Terrified. Let's go. Excellent. Thank you. Yeah. Okay. Yeah. Look at this. They are like going out for dinner. They are like uh in a dis in a little discussion because they don't know what to 
what to eat, like they are like offered for Indian food and but really like it, but they are not, uh, he is not in the mood. So Jeff offered like, uh, well not, um Bob offered like Japanese food and they say, oh my God, there is a restaurant that's called Airoja. Airoja es el nombre del restaurante, okay? No, no es que tenga una traducción, Airoja es el nombre del restaurante. And they go there. Okay, so we're going to see two things today. Would and neither and either. Okay, vamos a ver esas dos cosas. Que digamos que son como dos temas distintos. Okay, so first of all, I need to know if you have questions about it. Well, the meaning is space, spicy. Spicy. No sé cómo. ¿Qué significa? Spicy. Sí, se los voy a poner aquí por el chat. Okay. Picoto, picante. Sí, picante. Y se pronuncia es pai. Sí. Y es picante. Picante. Spicy. Like me Mexican food. Like Mexican food. Like Mexican food, of course. Mexican food is very spicy. It's pretty spicy. So, uh -huh. yeah, this is spicy. It's not... Like fire in the mouth. Yeah, of course. Of course. This is spicy. Picante. Y así se pronuncia. Spicy. Okay? Spicy. Amazing. Do you have any more questions? What do you mean on mood? Eh, it's modo. In the mood... For, for it today is like, como no estoy en el, nunca han dicho como no tengo ganas de algo, como que usted no está en el, en el, uh -huh. en el, en el es, es, es que es el, el mood lo ocupo también en español. So it's like, de hecho lo ocupamos también en español varias personas que para referirnos así como a que usted no tiene ganas de algo, así como que usted no está en, en de ganas bueno, de esa no. cosa. So ah. when you say, I am not in the mood, es como yo no estoy en ese, en ese mood, en, en ese con esas ganas de eso. No, no se me antoja. Ah, uh -huh. ah ok. Uh -huh. Thank you very much. Ok, perfect. Do you have any more questions? No, it's ok. It's ok. Ay, perdonen que esto bostezar y bostezar, pero ahí sí me siento cansada. Go ahead, teacher, no problem. Ok, perfect. Pregunta Edwin, ¿es como estado de ánimo? ¿Más que un estado de ánimo? Sí, yo diría que sí. Um, es como, por ejemplo, ay, es que no leí una traducción. La verdad es que en español con mis amigas, por ejemplo, ocupamos el mood en inglés. Siempre decimos como, no estoy en el mood de, por ejemplo. Eh, no está de no buen sé. humor. Ajá, de humor, de humor para hacer algo como... Eh, si me quieren decir como vayamos a una disco, right? Y yo estoy cansada, por ejemplo, en este momento estoy muy cansada. Si me dijeran vamos a una disco, diría mm, I am not in the mood. No, no estoy en, con el humor de, con las ganas de hacer eso. Sí, no, no estoy en ese mood, en ese, en ese, en ese, con ese humor. Sé que tiene una palabra cuando se traduce, pero no me acuerdo cuál es la This palabra. es ánimo. Ánimo. Ajá, ánimo. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Exacto, ah, no. mood, that means ánimo ah, no. Me había olvidado Por ejemplo, a las personitas No sé cómo no se me acordé A las personas que son que tienen son un poco pensados Les dicen moody Moody es como De esa gente que está siempre Malhumorada Si sí, dices a moody ah, like, Cuando le dicen you're, mal humorado, you're moody. Ajá. moody, right Here is Moody Ajá, exacto Moody. Moody. Malhumorada. It's like Malhumorada. Mal <laughs> yeah, that's Moody. Ajá. Malhumorado. Es que había... Gracias, se me había Moody. olvidado cuál era la palabra en específico. Mood significa ánimo. Entonces, cuando alguien le dice, like, I am not in the mood, it's like, no estoy de ánimo para algo. ¿Sí? Como les decía, yo uh -huh. en, este, en este caso, por ejemplo, yo que me estoy muriendo de sueño, um, si me dijeran ahorita vamos a una disco, diría, mm, no. I don't like it. I am not in the mood. No, no tengo el ánimo para estar en una disco. Yo lo que quiero es dormir, right? I'm not in the mood. Okay. Do you have any more questions? No, it's okay. No. Okay. Perfect. 
So first of all, permítame, estoy abriendo mi paint, por eso no lo ven. Ok, ahora sí, se los presento y me avisan cuando lo vean. We can see. Ok. We're going to see the modal verb would. Would es el modal verb que estaba en la conversación. Yo se los había explicado con anterioridad y creo que no está de más explicarles de nuevo qué es, qué significa... Eh, cómo se utiliza, cuál es la intención y cuáles los, son los negativos, ¿ok? La estructura va a ser exactamente la misma con la que usted utiliza can, con la que usted utiliza should, con la que usted utiliza uh, may, right? Es la misma. Would is a modal verb that you can translate to Spanish. No se puede traducir, no existe esta palabra en el español. Entonces no le puedo traducir qué significa. Sin embargo, en el español hay un tiempo que no se puede traducir específicamente al inglés, que es ese tiempo donde todos decimos, conjugamos los verbos con el ia al final. Como por ejemplo, comería, nadaría, conduciría, bebería, estudiaría, ¿sí? Como cuando yo digo, yo estudiaría ciencias, yo estudiaría, ese ia al final de los verbos, esa conjugación del verbo no existe en inglés. No se puede conjugar de esa forma. No, hay un, no es como cuando decir los verbos en, en participio, en pasado simple, sino que no hay una forma de traducir esa, esa, ese tense directamente al inglés. Sin embargo, lo que se hace para tratar de explicar la misma cosa en el inglés es utilizar el modal verb would. Would vendría siendo ese ia al final de los uh -huh. verbos. Si yo digo comer es eat. Uh -huh. Si yo digo will eat, ¿qué sería? Comería. Comería, exacto. Si manejar es drive, ¿qué sería will drive? Conduciría. Conduciría. Si dormir es sleep, ¿qué sería will sleep? Dormiría. Dormiría. ¿Ok? Si caminar es walk, ¿qué significaría would walk? Caminaría. Caminaría, ok. Um, si saltar es jump, ¿cómo diría que, qué significaría would jump? Que saltaría. Saltaría, ok. Let me see. Uh, si comp es peinar, así. Comp. Comb es peinar. ¿Qué significaría would comb? Peinaría. Peinaría. Ajá. Peinaría, exacto. Peinaría. Excellent. You are doing fantastic, ¿ok? Esto es para que vean. No existe una traducción específica del would al, eh, al español, así como no existe una traducción de este tiempo que en el que decimos yo comería, dormiría, caminaría, trabajaría. Eh, no existe esa traducción al inglés. Esto es lo más similar que existe de un tiempo al, de, perdón, de un idioma al otro. No, no le quiero decir que, digamos que es el equivalente, no les quiero decir que son la misma cosa, porque como cada idioma es distinto, no les puedo decir es igual. Pero sí podemos ver y podemos eh, identificar, ¿ok? Podemos identificar que Wood hace esa como reemplaza ese y al final de los verbos, ¿ok? Uh -huh. Creo que ya se entendió más o menos cómo se utiliza, cómo es que el would con el verbo y qué es lo que significan. No se lo puedo traducir específicamente al español, pero sí le puedo decir qué intención tiene. And would is when you are wish something. Um, you are not completely sure that one thing is gonna happen and you are wish, you are like giving a wish, como pidiendo un deseo, como por deseo. ejemplo, el gustaría. ¿Cómo decimos gustaría en inglés? Would like. Would like. Ok, ¿cómo diría olvidaría? Would forget. 
will forget, exacto, will forget. ¿Cómo diría tendría? Would have. Would have, ok. Let me see, ¿cómo diría? Um, ¿Cómo diría? Explicaría. Would explain. Would explain, ok. Creo que ya se entendió. Como el would le da ese, eh, es como el, el equivalente al y al final de estos verbos. Ok, do you have any questions about it? No, it's ok. It's ok. The rest of you, questions? Está bien, si algo no ha quedado claro, me lo pueden hacer saber y se los vuelvo a explicar. Yo sé que a veces las cosas que no tienen una traducción específica al español pueden parecernos un poquito más difíciles, porque usualmente cuando estamos estudiando otro idioma, nosotros como adultos le queremos encontrar la traducción a todo, pero pues todos los idiomas son distintos, todos los idiomas y las culturas tienen sus propias cosas que no se pueden cambiar y que son propios de su cultura, que no se pueden traducir. Sí, y de hecho, así es como han habido un montón de errores de traducciones en libros. Eh, por ejemplo, la Biblia tiene muchos errores de traducción porque el hebreo, no hay muchas palabras del hebreo que no tienen un significado directo al español. Sí, que se tradujo al latín y luego al, al español. So, it's like, um, se pierde un poquito el, el significado original de la... De la, de, la, de la escritura o de, de, de la palabra, de la, de la oración, cuando no existe una traducción específica de un idioma a otro. Y lo único que puede hacerse es interpretarse como yo creería que podría ser en mi idioma. Sí, así como interpretamos Wolf. Sí, hay, hay, les digo que la Biblia es un ejemplo, right Hay un montón de libros que de hecho han tenido un, un, eh, un error de traducción porque al traducirse no existe una palabra en nuestro idioma, pues este se traduce al español, no existe una traducción específica en nuestro idioma que, eh, que se compare a lo que estaba en, en ese idioma, por ejemplo, en egipcio, right o en, en, en griego, el griego más antiguo. Eh, no, no existe esa traducción específica porque hay palabras que son tan propias de las culturas que no se pueden traducir, y cuando se traducen lo que hacemos es buscar la palabra que más creemos que se asemeje. Por eso es que hay un montón de errores de traducción. Entonces, eh, recuerden eso porque es muy posible que les pase en este idioma y en cualquier otro idioma de que hayan cosas que no las van a poder traducir. El inglés y el español se parecen bastante en un montón de cosas. No son iguales, pero sí se parecen bastante en un montón de cosas. Por lo tanto, yo sí les puedo decir cómo traducir algunas cosas, ¿sí? Traducirlas específicamente. Pero, por ejemplo, hay idiomas... Dice... ¿Sorry? Como usted dice, hay que ver la intención con la que quiere expresar eso, algo. Eso, justamente, la intención con la que quiere expresar algo. Por ejemplo, eh, yo tengo una amiga que ella habla, ella habla chino mandarín, y yo no hablo chino mandarín, pero a veces me explicaba que hay cosas que no se pueden decir del chino al español, porque no existe eso en el español, y hay hay un montón de cosas que influyen como los sentimientos. Uh, no, no sé si alguna vez han visto y han criticado como yo el hecho de que en el inglés solo existe el I like you y el I love you y se saltan el te quiero. No existe un te quiero en específico. Está un me gusta y un te amo, pero el sentimiento de querer a alguien que es como lo que va en medio. Usted primero le agrada a alguien, después le quiere y luego le ama, right Entonces eso de quererle no existe en el inglés. Sí, hay como aproximaciones que pueden ser como I appreciate you, que es como yo te aprecio uh, o cosas así, pero no existe el sentimiento de querer. ¿Cómo traduce usted el yo quiero? Sin decir que ama, porque pues nosotros en el español tenemos eso de que nos gusta, queremos y amamos. Tenemos tres sentimientos que nosotros identificamos en, 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 el, en la etapa de poder eh, aprender a querer a una persona. Entonces, si en el inglés no existe el querer, esas personas están saltando un sentimiento, right? Un I sentimiento completo. Tiene Ajá. que decir, I want you. Y I want you ni siquiera es como un yo te quiero, sino es, eh, porque want es de, es de poseer, want es de poseer de, algo. Si le digo I want you es como te quiero, te, te quiero tener aquí, vea, mis manitas. So it's not the same. No es lo mismo. No puede traducir un te quiero al inglés. Por eso es que hay varios errores de traducción lo digo otra vez, en varias series que se traducen del inglés al español y les ponen te quiero en vez de un te amo 
o les ponen un te amo en vez de un te quiero cuando no son las intenciones, porque pues nosotros tenemos dos maneras completamente distintas de querer. No es lo mismo decir querer que decir amar para nosotros, pero para ellos es I love you. No hay más. Sí, mm. o I like you o I love you. No hay como más. Entonces, eso se los, se los pongo de ejemplo para que ustedes vean cómo es que se hace esa, esa traducción. Sí, cómo es que hacen... Eh, cómo es que hay algunas cosas que no las podemos traducir y que por más que usted quiera darle, quiera darle al sentimiento no, no, a, a, o a la palabra, no va a encontrar algo que se parezca, ¿sí? Como les digo, en el inglés podemos utilizar I appreciate you, pero no es lo mismo que decir yo te quiero en el español. Sí, no, no es lo mismo. Es pues similar y ver más o menos cómo le explica a usted a alguien que existe ese sentimiento, pero no existe la traducción específica. Así que hay muchos errores de traducción en libros, en películas, en canciones, incluso a veces cuando escuchamos canciones en inglés. Ya me ha pasado que yo digo, leo, ¿han visto que en YouTube aparecen siempre esas canciones que tienen como letra y traducción? La letra original y la traducción. Y yo, como sé inglés, a veces digo, esa no es la traducción específica a lo que están diciendo, ¿ok? Porque yo sé que lo que están tratando de decir en inglés no se puede traducir específicamente al español y le buscaron solo una manera de que se entendiera, ¿sí? Como que no, no, no están diciendo lo mismo que decía originalmente en la canción, solo le encontraron algo parecido, pero no es la intención real de la verdadera canción, de la verdadera letra, y me pasa mucho con Taylor Swift. Entonces, eh, es algo que aprendemos cuando aprendemos los idiomas. So, les quiero mostrar también que would, el negativo de would es would not, y este sí tiene una contracción que es wouldn't. Wouldn't, ajá. Would. Ajá. Ah, si yo quiero decir no comería, ¿cómo lo diría? I wouldn't eat. I wouldn't eat. Si yo quiero decir no manejaría. I wouldn't drive. I wouldn't drive, ¿ok? Si yo quiero decir, no montaría una bici. Uh -huh. I wouldn't ride a bike. I wouldn't ride a bike, ¿ok? Si yo quiero decir, no lavaría los platos. I wouldn't wash the dishes. I wouldn't wash the dishes, yes. Ok, lo que dice el wouldn't es el no y el ia. Yeah. Es como se le agregan esas dos cosas. Y su contracción es wouldn't. Will not a wouldn't. Y lo pueden decir de la manera que a ustedes se les haga más fácil, ok. Ya vimos algunos ejemplos. I wouldn't ride a bike. I wouldn't drink alcohol, for example. I wouldn't ¿Y cómo diría? ¿Y cómo diría? Yo te invitaría, pero no irías. Um, I wouldn't invite you. Yeah, I, I, I would invite you, but you wouldn't go. No, eh, yo te invitaría, yo primero, yo te invitaría, pero no iría. Entonces okay. yo digo, I would invite you, but you the, you wouldn't go I don't know I would yeah. but, but you wouldn't go ah, uh -huh. yo te invitaría pero no irías ajá uh -huh. but but aquí me faltó otro but you wouldn't but you go wouldn't go ah, okay. exacto just like that I, mm -hmm. I would invite you but you wouldn't go te invitaría pero no irías Ajá, te invitaría, pero no irías. Sí, exacto. No irías. Wouldn't go. Wouldn't, que es el, el no. Negativo. Y el go, que es iría. Yes, of course. Okay. Es Thank you very much. A pleasure. Okay, so one of you have any more questions? It's okay. Cuando lo utilizamos en pregunta, lo vamos a utilizar con el modal ver primero. Will you cook pizza? ¿Cocinarías pizza? 
ya cocinarías. El modo del ver primero cuando hacemos las preguntas. Will you cook pizza? ¿Cocinarías pizza? Would your mom um, learn English? ¿Aprendería tu mamá inglés? Will your mom learn English? Right? Would is going to be the first when you are doing a question. Ok, se los voy a dejar aquí por el chat porque lo tengan cerquita para si lo necesitan. Y pueden avisarme si tienen alguna pregunta. Quiero ver, Edgar nos dejó un ejemplo también por aquí. I will iron my clothes. Excellent. I will iron my clothes. Amazing. This is a good example. Thank you so much, Edgar. Good job. Okay, so do you have any more questions? No, it's okay. Okay, so I'm going to stop this and we're going to continue with the speaking activity. The question for today is, what will you do if you had your dream vacations? ¿Qué harías si tuvieras las vacaciones de tus sueños? Cuéntenme, ¿qué harían? ¿A dónde irían? What ¿Qué es lo que harían? Cuéntenme, ¿qué comerían? Um, ¿Qué transporte usarían? ¿Qué ropa usarían? Right? At least five sentences. Al menos cinco cosas que respondan a la pregunta. At least five sentences. Okay? Could you please um, repeat the, the question? Yeah, What I, would you do if you had you your dream vacations? If, if you have. Uh -huh. Se la dejé aquí por el chat para que la puedan ver. Your dream vacation. Uh -huh. ¿Qué harían si tuvieran las vacaciones de sus sueños? Cuéntenme, ¿qué harían? ¿Qué comerían? ¿A dónde irían? ¿Con quién irían? Right? Cuéntenme. Al menos cinco cositas que ustedes harían. So I'm going to put you into the breakup rooms. And I'm going to see you in a moment. Okay? Go, guys. Go, oh, guys, get into the breakout rooms, please. Teacher, I am in the same room. Perdón? No lo escucha, no sé si me dijo algo, Edgar. Ok, creo que ya entró. Los demás, please, entren a las breakup rooms. I can't enter uh, the group. Ok, José, Oscar, let me see. Try it again. Está bien, Reina, no se preocupe. Yo sé que está de oyente en este momento, ¿ok? Um, los demás, please, get into the breakup rooms.
Okay, we're all getting back. So, um, I. So, we're going to share our exercises. Okay, who wants to share the exercise? Can get it. Compartir el ejercicio, perdón. Carla, okay. Are you already sleep, teacher? Okay, Carla y Oscar. Okay, Carlito, escuchamos a Carlita primero y luego a Oscar. I would like to travel Hawaii someday. I want to go beach my favorite place. I would not like to travel Russia. I would like to wear a jacket in San Miguel. I would like to hear my favorite hat to go to the zoo. Okay. Amazing. Thank you so much, Carla. Okay, you did it so great. Let's listen, Jose Oscar. Okay. I will travel to China the next year. I wouldn't work until more late. I will learn English this year. I would buy meal for the week. I will go visit my parents the next, next weekend. Okay, amazing. Thank you so much, Jose Oscar. Okay, you did it so great. I think th that was a really good um exercise with the world. It's not a difficult tense, and also you can use it so fast and so easy. So I need to know if you have any more questions. Yes, Edgar. No sé si levantó la manito otra vez. No, teacher. You say I have a question. Uh -huh. That is uh, the word in English. I was to say. Was to say. Yes. Existe this word in English? No me acuerdo. Oh my God. Se lo voy a buscar. Quiero ver por en algún lugar está mi teléfono. Sleeping, I guess. Yo no, me, no me acuerdo, creo que nunca utilizaba esa palabra. O oh, por Dios que hice el Ok, bostezo. Bostezar, vamos a preguntarle a Google. Bostezar. Chao. <risa> a ver si me poncharon, no sé cómo decir eso. Aquí dice que es. Dice que es John. 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 Se los voy Can a poner aquí. Okay. John. Así como si dijeran John. Bostezo. John. No sabía cómo decir eso. <laughs> Creo que <laughs> nunca lo había dicho en mi vida. <laughs> John. Okay. John. Now John. I know. John. Right. Look at this. I'm learning with you. Aprendo con ustedes. Okay. Excellent. <laughs> You're doing fantastic. Okay, so do you have any more questions? No, it's okay. It's okay. Thank you for your support. My pleasure. Okay, so um, if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Okay. Bye. See Bye. you. Bye. Have a good night. Good night. Good night, everybody. Bye.